Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу вас всех поздравить с началом мая, с началом конца весны. А значит, мы с вами на самом деле приближаемся уже к лету. Это всегда приятная новость. Тем более, когда в сознании нашего русского человека или, скажем, постсоветского гражданина есть определенное восприятие 1 мая как праздник, как что-то такое радостное, торжественное, совместное, семейное. И на самом деле есть причина, потому что мир, труд, э, семья, май как явление да, для нашего, как минимум, региона, это очень важно. Май – это приближение лета. Где-то уже лето нач наступает еще в апреле, потому что уже на самом деле настолько теплые дни, что уже люди могут наслаждаться теплом гораздо раньше, чем в нашем северном регионе. Но мы здесь радуемся каждому солнечному дню, радуемся каждой возможности преддверия лета. И поэтому я вас, конечно же, всех поздравляю с началом мая, с первым мая и с тем праздником весны, который позволяет нам уже насладиться этими лучами солнца, не просто светлыми, но уже и теплыми. И поэтому хочу прочитать из книги «Песни песней» текст. «Вот зима уже прошла». Дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, виноградные лозы, расцветая, издают благовония. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди, голубица моя в ущелье скалы, под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно. Такие тексты нас влекут в романтику, в определенное состояние души и сердца. Потому что, с одной стороны, это просыпается природа, а с другой стороны, дает нам Господь свои сигналы и говорит, пусть церковь, невеста моя, она больше не находится под утесом, она больше не прячется от холодов, морозов и каких-то опасностей, а выходит мне навстречу и готовится, готовится ко встрече с женихом, который так долго ждал этой встречи. И невеста ждала и формировалась в течение двух тысяч лет, но в то же время это были поколения, а Иисус, Он ждал все эти годы, когда же он соединится с той, которую возлюбил и за которую заплатил такую огромную цену. Поэтому я хочу каждого из нас поздравить вот с этим сезоном. Сезоном весны, когда уже голос горлицы слышен в стране нашей. То есть пение птиц после зимы, после холодов, оно сегодня слышно в лесах. Это на самом деле хорошая для нас возможность просмотрите свое сердце, насколько мы можем радоваться новому дню, насколько можем радоваться новым возможностям, насколько можем радоваться преддверию лета. И это на самом деле есть огромное для нас благословение. Друзья, я хочу, чтобы каждый из вас сегодня заглянул в свое сердце. А какой сезон там? Это есть весна, о которой мы говорим, лето, либо уже осень, либо зима, так еще снега занесли сознание, сердце и чувств. Если так, то я хочу вместе с вами пригласить сегодня солнце правды, чтобы растопить снега, удалить проблемы, которые вас удерживают еще под утесом. Потому что время пения настало. Вы знаете, так важно не пропускать сезоны. Так важно быть в сезоне, быть в моменте и знать, что мне принадлежит это время. Время радости, время веселья, время торжества, время победы, время взаимоотношений, время любви, время света, время плодов которые сейчас завязываются. Да, плоды еще к осени созреют, но сейчас закладка. И поэтому мы с вами сегодня можем праздновать и этот праздник весны, или разгара уже, я бы сказала, весны. Но для нас это очень хороший месяц и очень хорошая возможность поблагодарить Бога за то, что мы живы, у нас есть семьи, у нас есть повод для радости, для благодарности. И пусть этих поводов будет больше, тогда, когда мы благодарны за то, что мы уже имеем. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что на самом деле мы рады, что мы вступаем в новый месяц и хотим призвать Твое благословение на него. И мы это делаем во имя Иисуса Христа, пусть Церковь Твоя, невеста Твоя, каждый из нас будет готов 
к моменту встречи с тобой, когда бы эта встреча ни наступила, пусть, Боже, излияние твоего духа, излияние твоих возможностей, твоей силы придет к нам сегодня. И я благодарю тебя, что ты тот, который всегда свои источники делаешь доступными для сердец жаждущих и неравнодушных. И мы хотим быть в этом числе. И прочитали, что время пения уже настало. И пусть наши души поют, пусть наши сердца радуются, пусть наш дух будет всегда на связи с тобой. А этот месяц мы благословляем и теплом, и светом, и закладкой плодов. И благослови нас и в духовном, и физическом плане все иметь из твоих источников, из твоих щедрых отцовских рук. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч и еще раз с праздником.